ಬೈ ಟವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೈ ಚೋಸಾಲುಕಾಸ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಭಾರತ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇದೀಗ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ತಂಡವು ಹೊರಟಿದೆ ಆ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿನದ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸೂರ್ಯಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಡುಪಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತುಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯಯಾನ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಸೂರ್ಯಯಾನ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಒಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ದೇಶ ಜನರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಏನು ಡೇಟಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ನಾಸಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಈ ತರ ನಡೆಯಿತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ನೌಕೆಗಳನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳು ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ತಾಪಮಾನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಆಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೌಕೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ 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 ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ
ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುವಂತ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗ ಹತ್ರ ಅಂತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಬರ ಬರುವ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಡೀತಿರೋದು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳಗೆ ಅಹ್ ಅಣು ಅಂತ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ರೌಂಡ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಐದಾರು ಹೀಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಎರಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋದು ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕಿಲೋ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಉಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಂಬರ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ
ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೆಲಿಲಿಯೂ ನೋಡಿದಾನೆ ಸೊ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೌರ ಕಲೆಗಳು ಏನುಂಟು ಇದು ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿನ ಉಂಡೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸೌರ ಮಾರುತ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡ ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌರ ಮಾರುತ ಹಾಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭೂಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮೇಲೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಸೌರ ಮಾರುತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಾಗುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಐಸ್ಕ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಉಂಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಇದು ಆದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯ ಇಲ್ವನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತ
ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಸೊ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವ ಸೊ ಹೀಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದು ಇದು ಭೂಮಿ ಸೊ ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ ಟು ಕೂಡ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಯು ಐ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಲಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದರ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾಗಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಇ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಯು ಐ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಸ್ರೋವಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಸ್ರೋನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದರ ಜೊತೆ ನೈನಿತಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೀಪಂಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಇವರಿಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇದರ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಜುಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಕಳಿಸುದಂತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಏನಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ
ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಳಿದ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಯ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋರಿತಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ತಲುಪಿದನೋ ಇಲ್ವೋ ತಲುಪಿದನೋ ಇಲ್ವೋ ತಲುಪಿದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ತಲುಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಸೂರ್ಯಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ Vadiraj Math Education Trust one among super 30 engineering colleges of Karnataka providing transparent and attractive academic environment with excellent state of the art infrastructure central library well equipped lab transport facility training and placement cell and government private scholarship scheme for backward students admissions open for contact us Shri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಡುಪಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತುಲ್ ಭಟ್ ಅವರಿದ್ರು ಸೌರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಹ್ ಸರಿ ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರುವುದೇ ನಾಸ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸ ಏನಿದೆ ಇವರು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ವನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಹೋ ಅಂತ ಒಂದು ನೌಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಿಯಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಲಿಯೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂ
ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಸ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಹ್ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದರ ಅದರ ವಾತಾವರಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಸೋಹೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸುತ್ತತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾಸ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಸ ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇ ಎಸ್ ಎ ಹೇಳುವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಸ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ತಾನಾಗೇ ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇದು ಸೂರ್ಯನ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಕಾಂತ ಕಾಂತಿಯ ವಲಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋನ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದೇಶ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಲ್ವ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಮ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವಾಗ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಭಾರತೀಯರೇ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತತಾ ಇರುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಆ ಬದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ವನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ಈ ಬದಿ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಆಂಟೆನಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅದರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸೊ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಐದು ಐದಾರು ಸಲ ಸುತ್ತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಒನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಬೇಕು ಎಲ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್
ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ಕಿಲೋ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆರು ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡೇ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಬರದ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಇದು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಒಂಥರ ಸೇಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಹೋ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಧನ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಟೆನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀರಂತೂ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಾಲಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಯಾಕಂತ
ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಇವೆಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಜಿ ಫೈ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನಃ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಫ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ ಸೈಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೌರ ಮಾರತ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಇವೆಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಂತ ಸೌರ ಮಾರುತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಐದು ದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಐದು ದಿನ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಚಿಮ್ಮುವಾಗ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೊದಲೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂತ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬರುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಾತಾವರಣ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ನಂಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಕಿಂತ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಕಿಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂತ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ಓಕೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಇ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕೊರೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊರೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಎಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ವಿ ಇ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ತಾವು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವೇನು ಹೇಳದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಸ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇಂಥ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದಾ ಸರ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ ಸೊ ಆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲೂನಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಟೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಯ್ತು ಸೌರಯಾನ ಆಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಯಾನ ಆಯ್ತು ಶುಕ್ರಯಾನ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆದ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವಾನಿನ ಹಾಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸೊ ವ್ಯೋಮನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಷನ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಪ್ರೋಬ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್